హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రెడ్డి మాది శిశు మీరు చూస్తున్నది టాకింగ్ శిశు విలేజ్ కిడ్స్ ఛానల్ని కూర బాగా ఉండాలి అంటే అందులో ఉప్పు పడాలి ప్రసంగం బాగా పండాలి అంటే అందులో నాలుగు సామెతలు పడాలి అప్పుడే రసదాయకంగా మారుతుంది శ్రోతలని బాగా ఆకట్టుకుంటుంది సో ఇప్పటికే మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది మనం ఏం చెప్పుకోబోతున్నామో సామెతలు తెలుగు భాష జీవంగా సజీవంగా ఉండడానికి చాలా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి వాటిలో సామెతలు కూడా ఒకటి ఇప్పటికీ పల్లెల్లో పెద్దవాళ్ళను పలకరిస్తే సామెతలతోనే వాళ్ళు తడతారు కొడతారు సో ఈ విధంగా సామెతలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామా లెట్స్ వెల్కమ్ విషయాన్ని సూటిగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ఉపయోగపడేవి మన సామెతలు ఓకే నెంబర్ వన్ పని లేనోడు పందిరేస్తే కుక్కతో ఒక దగ్గర కూలిపోయిందంట చూడండి ఇందులో ఎంత అర్థం ఉంది అంటే పని ఉన్నవాడు అవసరమైన వాడు అవసరమై వేసుకుంటే పందిరి అది చాలా స్థిరంగా బాగా వేసుకుంటాడు కానీ పని లేదు కాబట్టి ఏదో చేయాలంటే చేశాడు అది కుక్క అది అలా వెళ్తూ దాంతో ఒక దగ్గర కూలిపోయిందంట ఓకే రెండవది అండుంటే కొండైనా దాటవచ్చు నిజమే కదా మనకి వెనకాల ఎవరైనా బాగా సపోర్ట్ చేస్తే మనం ఏ పనైనా చేయొచ్చు నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీరు బాగా సపోర్ట్ చేస్తే నేను చాలా ముందుకు పోవచ్చు సో అలాగే మనకి ఎవరైనా సహాయం చేస్తే మనం ముందుకి వెళ్తూ ఉండొచ్చు అలాంటి సందర్భంలో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు అత్తమెత్తన కత్తిమెత్తన ఉండదన్నారు కత్తి ఏ విధంగా అయితే పదునుగా ఉంటుందో అత్త కూడా అలాగే పదునుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఇంట్లో అనుభవము ఆమెకు వయసు మీద వయసు అనుభవము అక్కడ అనుభవము ఉంటుంది కాబట్టి అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా అడుసు అంటే బురద బురద ఎందుకు తొక్కాలి కాళ్ళు ఎందుకు గడుక్కోవాలి చాలామంది ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఏ పని చేయకూడదో ఆ పని చేసేకపోతారు దాన్ని అన్ మొత్తం అంటించుకొని ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు ఓకే తర్వాత సామెత అవ్వును పట్టుకొని వసంతాలు ఆడినట్లుంది అంటారు ఎవరైనా వయసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను వరసైన వాళ్ళను పట్టుకొని వసంతాలు ఆడితే ఏదైనా అందం ఆనందం ఉంటుంది ముసలామెను పట్టుకొని వసంతం అన్నాడంట దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు ఒకలాడికి వడ్డానం కడితే ఎత్తెత్తి చూపించిందంట అంటే ఆమెకు కొత్తగా అది వేసుకోవడం వల్ల ఏమైంది అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇది చూడండి ఇది చూడండి అని చెప్పి చూపించుకోవడం ఎక్కువైపోయింది సో అలాంటి సందర్భంలో మరి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు దయలేని అత్తకి దండం పెట్టినా తప్పే ఎందుకంటే ఆమెకు దయ లేదు కోడల మీద కాబట్టి దండం పెట్టినా కూడా ఆమెకి అంటే నాకు అంత దండం పెడతావా నువ్వు అంటే దాని అర్థమేమి దాన్ని కూడా ఆమె తప్పుగా భావిస్తుంది అట్లా దయలేని అత్తకు దండం పెట్టినా తప్పే తర్వాత సామెత అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ గడ్డాల నాడు కాదు చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ సామెత అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ అంటే అడ్డాలు అంటే ఒడి ఒడిలో ఉన్నప్పుడు బిడ్డలే మన మాట అప్పుడు చాలా చక్కగా వింటారు కానీ గడ్డాలు వచ్చాక అంతే అలాంటి సందర్భంలో ఈ సామెతను చక్కగా ఉపయోగిస్తారు తర్వాత సామెత తిక్కోడ తిరణాలకు పోతే ఎర్రోడు ఎంటబన్నాడంట అంటే ఒక తెలివి లేనోడు తిరణాలకు పోతే వాని ఎంట ఇంకో తెలివి లేనోడు ఎంటబన్నాడంట చూడండి ఎంత చక్కగా ఉంది ఇది గోరు చుట్టపై గోరు చుట్టపై రోకటి పోటు ఇది చాలా సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు గోరు చుట్ట అనేది ఇక్కడ గోర్ల దగ్గర లేస్తూ ఉంటుంది చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో రోళ్ళు ఉండేవి ఆ రోళ్ళ దగ్గర అలా బియ్యాన్ని ఎగేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైన ఒకరు దంచుతూ ఉండే పైన ఒకరు దంచుతూ ఉండేవాళ్ళు సో అప్పుడు ఏమయ్యేది అంటే అలా దంచుతూ ఉంటే వీళ్ళు ఎగే అలా ఎగేస్తూ ఉంటే అది ఒక్కసారిగా దానికి పడేది దంచుతూ దంచుతూ ఉంటే ఆ పొరపాటున ఆ గోరు చుట్టుపై పడేది అప్పుడు ఆ నొప్పి ఎంత సాధ్యం కాదంటే అసలు చెప్పడానికి ఎలవు కాదు చాలా విపరీతమైన అంటే కొన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి వాడికి మరిన్ని ఇబ్బందులు వచ్చి పడ్డం అసలే గోరు చుట్ట నొప్పి మళ్ళీ రోగటి పోటు రోగటి పోటు అంటే మామూలుగా ఉంటుందా చాలా కష్టం అది అనుభవిస్తే కానీ తెలియదు సో అట్లాంటి సందర్భంలో మరి ఈ సామెతను చాలా బాగా ఉపయోగిస్తారు ఇంట్లో పిల్లలు మంచంలో నల్లులు రెండు ఒకటే ఇంట్లో పిల్లలు ఇంట్లో పిల్లలు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటేనే 
చెవులు మోగిపోతూ ఉంటాయి అల్లరే అల్లరి ఇంకా సెలవు రోజుల్లో అయితే విపరీతమైన అల్లరి మరి అలాగే మంచంలో నల్లులు పడితే మనకు నిద్రే ఉండదు ఎందుకంటే నల్లులను పట్టడం సాధ్యం కాదు ఈ రోజుల్లో అయితే నల్లులు తగ్గిపోయినాయి కానీ అక్కడక్కడ పల్లెల్లో ఎక్కడో కనిపిస్తాయి ఇంట్లో పిల్లలు మంచంలో నల్లులు రెండూ గోలగోలు చేస్తాయి అవి కరిచి కరిచి పెడతాయి వీళ్ళు అరిచి అరిచి పెడతారు అన్నం చుట్టాలని పెంచితే అప్పు పగోలను పెంచుతుంది ఇది చాలా బాగా పల్లెల్లో కానీ ప్రతి చోట మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆకలైనవాడు అన్నం కోసం వస్తాడు అయ్యో అన్నం పెడదామని పెడతారు అప్పుడు కొత్త వాళ్ళు పరిచయం అవుతారు కానీ అప్పిస్తే ఖచ్చితంగా శత్రుత్వమే పిల్లకాకికి ఏం తెలుసు ఉండేలు దెబ్బ పిల్లకాకికి ఏం తెలుసు ఉండేలు దెబ్బ పిల్లకాకికి ఏం తెలుసు ఉండేలు దెబ్బ ఉండేలు దెబ్బ అంటే ఆ రోజుల్లో సద్ద చేనులు జొన్న చేనుల దగ్గర ఈ పిచ్చుకలు అన్నీ కూడా వాళ్ళతో ఉండి పాలన్నీ తాగిపోతూ ఉంటాయి బాగా లేలేత కర్రలకి పాలు పట్టింటాయి ఆ పాలన్నీ తాగిపోవడానికి పిచ్చుకలు ఇతర పక్షులు వస్తూ ఉంటాయి వాటిని తరగడానికి ఒడిసిలి అని ఇలా ఇక్కడ బటర్ నేలకు వేసుకొని ఇలా పట్టుకొని ఇలా తిప్పి ఒక్కసారి ఇలా వదిలితే అది పోయి రాయి చాలా దూరంగా పడుతుంది వెంటనే పక్షులన్నీ కూడా లేచిపోతూ ఉంటాయి సో అప్పట్లో వాడేవాళ్ళు తర్వాత కాలంలో క్యాటర్బాల్ అనేది ఒకటి వచ్చింది కానీ అట్లా పిల్ల కాకులకి ఏం తెలుసు ఉండేలు దెబ్బ పెద్ద కాకులకి అయితే దాని దెబ్బ చూసింటాయి రుచి చూసింటుంది దాని దెబ్బ ఏందో చూసింటుంది కాబట్టి దానికి భయం కానీ పిల్ల కాకులకి ఏం దాని దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో దానికి తెలీదు అందుకే అవి అలాగే వాళ్ళు ఉంటాయి అందుకే ఈ రోజుల్లో పిల్లవాళ్ళు కుర్ర వాళ్ళని కుర్ర వాళ్ళు ఏదైనా ఒక పని అడ్డదిడ్డంగా చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ సామెతను అద్భుతంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సంతలో వానొస్తే ఉప్పోడు కూర్చొని ఏడిసా తమలపాకోలు పండుకొని ఏడిసా అని సంతకు పోతూ ఉంటాము ఉన్నట్టుండి వర్షం వస్తు ఉన్నట్టుండి వర్షం వస్తుంది ఉప్పోడు కూర్చొని ఏడిసినాడంట అయ్యో అని ఎందుకంటే ఉప్పు వర్షం వస్తే ఉప్పు నానిపోతుంది అది కరిగిపోతుంది వాడు కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడంట తమలపాకులోడు పండుకొని ఏడుస్తున్నాడంట తమలపాకులు తమలపాకులకు నానడం వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఏముండదు ఏ ఇబ్బంది లేనివాడు అయ్యో నాకు ఇబ్బంది ఉంది అంటుంటాడు నిజంగా ఇబ్బందులు పడేవాడు ఇబ్బంది ఉంది అంటున్నాడు అలాంటి సందర్భంలో చాలా చక్కగా దీన్ని ఈ సామెతను మనం బాగా ఉపయోగించవచ్చు ముంజేతి కంకణానికి అర్థం ఎలా మనం చూసుకోవాలంటే మన ముఖాన్ని చూసుకోవాలంటే మనకు అయ్యలేదు కాబట్టి మనము అర్థం పెట్టుకుంటాం మరి ముంచేతి కంకణం అంటే ఈ చేతికి ఈ ముంచేయి దీన్ని ముంచేయి అంటాము ఈ ముంచేయికి ఏదైనా ఒకటి కట్టుకోవడానికి కంకణం కట్టుకోవాలంటే మరి అర్థం ఎందుకు అవసరం అంటే మనకి చేత కానీ పనికి ఏదైనా కానీ ఇతరుల సహాయం అవసరము మనకు చేతనయ్యే పనికి ఎవరు అవసరం లేదు అని చెప్పే సందర్భంలో ఇది చాలా చక్కగా ఇమర్చబడింది అప్పు తీర్చేవాడికి పత్రంతో పని ఏముంది అప్పు తీర్చేవాడికి పత్రంతో పని లేదు తీర్చుకుండా ఉండేవాడికి పత్రాలు ఉన్నా ఇంకోటి ఉన్నా ఏమున్నా కూడా కష్టమే ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అప్పులు ఇస్తే చాలా కష్టం అప్పులు ఇస్తే శత్రువును తెచ్చుకున్నట్టే అతి రహస్యం బట్టబయలు ఎందుకంటే అతి రహస్యంగా పెట్టాలనుకొని గుసగుసలు గుసగుసలు ఆడుతూ ఉంటే చెవులు గురుక్కుంటూ ఉంటే అది అందరికీ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళే చెప్పేస్తారు కొన్ని రోజులు పోతే లేదంటే ఆ గుసగుసలు ఆడడంలోనే అందరికీ తెలిసిపోతుంది అక్కడికి రానివాడు పక్కకు పోనేవాడు ఎవ్వడు లేడు ఎందుకంటే అక్కడికి రానివాడు ఎవ్వడు ఉండడు ఖచ్చితంగా వాడు ఏదో రోజు ఉపయోగపడతాడు పక్కకు పోనేవాడు అంటే తప్పు చేయనివాడు అని దాని అర్థం తప్పు చేయనివాడు ఈ లోకంలో ఎవ్వరు లేడు అలాగే సంత లేని రోజు చింత లేని మనిషి ఎవ్వడు లేడు సంత లేని రోజు ఎక్కడో చోట ఉంటుంది మడక్సిరిలో ఓ రోజు ఉంటుంది నల్లమల్లో ఓ రోజు ఉంటుంది రెడ్డి పళ్ళు ఓ రోజు ఉంటుంది ఎర్రంగ పళ్ళు ఓ రోజు ఉంటుంది ప్రతి పల్లెలోనూ ఏదో ఒక రోజు సంత ఉంటుంది చింత లేని మనిషి కూడా లేడు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక బాధ ఏదో ఒక అవసరం అన్నీ ఉంటుంది అయిపోయిన పెళ్ళికి మేళాలేదు పెళ్ళి అయిపోయింది ఇంక మేళాలు ఎంత ఏం ఊరితే ఏం ప్రయోజనం ఎవరు ఉంటాడో అంతా వెళ్ళిపోయింటారు ఎవరు ఉండరు ఉన్నప్పుడు ఊరితే అది అందంగా ఉంటుంది అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి కొంత అందంగా ఆనందాన్ని వినసొంపుని ఇస్తుంది మరి అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ఏముంది ఊరితే ఏం ప్రయోజనం 
నలుగురు మధ్య సమస్య వచ్చి పరిష్కరించిన తర్వాత మళ్ళీ పల్లె పదే పదే దాని గురించి ఎత్తినారనుకోండి అప్పుడు అయిపోయిన పెళ్ళికి మేళాలు ఎందుకు ప్రసారి అని చెప్తూ ఉంటారు చిత్తం శివుని మీద భక్తి చెప్పుల మీద ఎవడో కొత్త నాలాంటి ఒక కొత్త చెప్పులు వేసుకుపోయాడంట శివుని శివుని దర్శనం పోతూ పోతూ కొత్త చెప్పులు కొనుక్కొని పోయినాడంట వానికి శివుని మీద దృష్టి లేదు ఎందుకంటే కొత్త చెప్పులు పోతాయేమో ఎవడని నేసుకుపోతాడేమో అనే దృష్టి ఉంది అట్లా చిత్తము అంటే శరీరం మాత్రమే అక్కడ ఉంది వాంది కానీ ఆత్మ ఆలోచన అన్ని చెప్పుల మీద ఉన్నాయి అంటే శరీరాన్ని ఒక చోట మనసును ఒక చోట పెట్టే సందర్భంలో మరి ఈ సామెతని చాలా బాగా ఉపయోగిస్తారు చెవుటోను ముందు శంఖ మోదినట్లు అంటుంటాం చెవుటోను ముందు శంఖ మోదినట్లు చెవుటు వాళ్ళ ముందు శంఖం కాదు ఏ మోదినా ప్రయోజనం లేదు అంటే ఎంత చెప్పినా వినడు మనం ఎంత చెప్పినా ప్రయోజనం లేదు అనే సందర్భంలో మరి ఈ సామెతను బాగా ఉపయోగిస్తారు ఓకే సామెతలు విన్నారు కదా మరి ఇవన్నీ మర్చిపోకుండాలంటే ఉపయోగిస్తుండాలు ఉండవై ఉపయోగిస్తారు కదా ఓకే మరి మరొకసారి మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అందాక సెలవు బాయ్ 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 మీ రెడ్డి మాది శేషం